ബിഗ്രോ വാരൂരാവ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബിഗ്രോ നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ഇതിനെയാണ് ഞാൻ തീവ്രവാദത്തിന്റെ നഴ്സറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചർച്ച ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിഗ്രോ വാരൂരാവ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബിഗ്രോ നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് നമസ്കാരം വാരൂരാവയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബിഗ്രോ വാരൂരാവ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബിഗ്രോ നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് സ്മാർട്ട് പിക്സ് മീഡിയ ഒരുക്കുന്ന ഈ ടോക്ക് ഷോയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം എത്തി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലേക്കാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ സത്യമോ മിഥ്യയോ എന്താണെന്നറിയില്ല അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരറ്റത്ത് ഈ കൊച്ചു മലയാള മണ്ണിൻ്റെ പേര് പരാമർശിക്കാൻ ഒരു പേരുണ്ടാവും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അതിഥികളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ വി എച്ച് അലിയാർ ഖാസിമി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനും അഡ്വക്കേറ്റുമായ ശ്രീ ജയശങ്കർ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ ആർ വി ബാബു വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറിയും ലോക പ്രശസ്ത അംബേക്രിസ്റ്റും ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ ശ്രീ അംബുജാക്ഷൻ കൂടാതെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരെയും വാരൂരാവയുടെ ഈ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബിഗ്രോ വാരൂരാവ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബിഗ്രോ നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് എവിടെയാണ് കേരളത്തിൽ തീവ്രവാദം മുളയ്ക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ തീവ്രവാദം മുളയ്ക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും കേരളം തീവ്രവാദികളുടെ ഒരു നഴ്സറി ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഒട്ടനവധി തീവ്രവാദികൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഐ എസ് എല്ലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വാർത്തകൾ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത വന്നത് ശ്രീലങ്കയിൽ സ്ഫോടനം നടത്തിയ തീവ്രവാദികൾ കേരളം സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അത് ചെയ്തത് എന്നും ശ്രീലങ്കയിൽ സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ റിയാസ് അബൂബ് ബക്കർ പാലക്കാട് നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മറ്റ് കാസർഗോഡ് നിന്നും അതേപോലെ കരുനാഗപ്പള്ളി നിന്നും ചിലരൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ നഴ്സറി നേരത്തെ അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതിപ്പോൾ ഒരു കോളേജായും വലിയ വലിയ സ്ഥാപനമായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ അത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിലപാടിൻ്റെ പ്രശ്നമാണത് കാരണം തീവ്രവാദത്തെ തീവ്രവാദമായി കണ്ട് നേരിടാൻ കഴിയാതെ തീവ്രവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സംഘടിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേരളത്തിൽ നിലപാടുകളെടുക്കുന്നത് ശരി ഇതിനോട് അങ്ങ് യോജിക്കും അതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് കഴിയില്ല കാരണം തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഒരു നഴ്സറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ എന്താണ് തീവ്രവാദം എന്നൊന്ന് നിർവചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീവ്രവാദം എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബാബു സാറ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മിക്കവാറും അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദം എന്തായാലും ആകാൻ സാധ്യതയില്ല മിക്കവാറും അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം എന്നായിരിക്കാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങ് വല്ലാതെ വ്യാപിച്ച് രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് ആവശ്യമായ തെളിവുകളൊന്നും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ പേരുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ പേരുകൾ ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്ന പല സ്ഫോടനങ്ങൾ ഈവൻ ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ശ്രീലങ്കൻ ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ പേരുകൾ പരാമർശിക്കുന്നു ഈ പേരുകൾ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ഈ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട പേരുകൾക്ക് സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ആലോചിക്ക
പാനായുക്കുളം കേസിൽ പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേസെടുത്ത ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാർ ഞാൻ കൂടി അറിയുന്ന കുട്ടികളാണ് ഈരാറ്റ് വട്ടക്കാർ അടക്കമുള്ളവർ പതിനാല് വർഷം നീണ്ടു നിന്ന അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരെ പ്രതിയാക്കി എൻ ഐ ഒ കോടതി എല്ലാം നീക്കങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ നിരപരാധികളാണെന്ന് കണ്ട് കോടതി അതിശക്തമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുൽ നാസർ മഹദിനി ഇവിടെ തീവ്രവാദത്തിന് വിത്ത് വാങ്ങി കേരളം ഒട്ടാകെ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ തീ കത്തിച്ചു എന്നാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം അവസാനമായി വിശകലനത്തിൽ വരുമ്പോൾ അബ്ദുൽ നാസർ മഹദിനിയുടെ കേസ് അന്തിമമായ ഒരു തീർപ്പിലേക്ക് പോലും എത്തുന്നില്ല കളമശ്ശേരി ബസ് ബസ് അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും പറയപ്പെട്ടു ഇവിടെ പാനായിക്കുളം പറഞ്ഞു ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ മീഡിയകളുടെ പ്രചാരണം പിടിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളും ശരിയായ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇത് പറയുമ്പോൾ കാശ്മീരിൽ പോയി പി ഡി പിയുടെ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് നാല് പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ ഒരു മൃതശരീരം പോലും അമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ അവസരം ലഭിക്കാതെ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എത്ര മാത്രം ഈ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടും പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും തന്നെയാണ് വരുന്നതെങ്കിലും അതിന് വേണ്ടത്ര സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കാണുന്നുണ്ട് സാർ ഇപ്പൊ രണ്ട് വാദമാണ് ഇവിടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു ഒന്ന് കേരളം തീവ്രവാദികളുടെ നഴ്സറിയാണെന്ന് ഒരു പക്ഷത്തും മറുപക്ഷത്ത് ഇതെല്ലാം വെറും നിരീക്ഷണങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അങ്ങയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് അല്ല ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീവ്രവാദം ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല അതിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതക്കാരുടെ കുത്തുകയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചു ഒരു പക്ഷേ ഐറിഷ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമി ആയിരിക്കും അത് സമുദായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു സംഘടനയായിരുന്നില്ല അയർലൻഡിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി കൊടുക്കുക എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ അത് വളരെ പണ്ടാണ് അവരാണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവിനെ ബോബ് വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കാലത്ത് ആ സമയത്തൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനം പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സിഖ് തീവ്രവാദം അതിശക്തമായ രീതിയിൽ ഖാലിസ്ഥാൻ വാദം ശക്തിപ്പെടുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകം അതേ സമയത്ത് തന്നെ സിലോണി നമ്മുടെ ശ്രീലങ്കയിൽ എൽ ടി ടി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള അക്രമ പ്രവർത്തനം രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകം അതുപോലെ സിലോൺ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന പ്രേമദാസയുടെ ദാരുണമായ അത് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വംശീയമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അതേസമയത്ത് തന്നെ റുവാണ്ടയിൽ ഇതുപോലുള്ള വലിയ സംഭവങ്ങൾ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ നടക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും പലതും നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയാണ് ഈ മുസ്ലിം തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തതിന് ശേഷം ബോംബെയിൽ ഉണ്ടായ വലിയ കലാപം ആ കലാപത്തിന് പ്രതികാരം എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഉണ്ടായ വലിയ സ്ഫോടനം പിന്നീട് രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലും ജയ്പൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ഉണ്ടായത് ഗുവാഹട്ടിയിൽ ഉണ്ടായത് പല തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ഇത് നടന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദം എന്ന് പറഞ്ഞു അതേ സമയത്തിൻ്റെ തത്വല്യമായ രീതിയിൽ ഹിന്ദു തീവ്രവാദം ഉയർന്നു വരുന്നു സംജോത എക്സ്പ്രസിൽ നടന്ന സ്ഫോടനം അല്ലെങ്കിൽ മക്ക മസ്ജിദിൽ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനം ചാർമിനാറിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായ സ്ഫോടനം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് അന്വേഷണത്തിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് ഹിന്ദു തീവ്രവാദികൾ നടത്തിയതാണ് അപ്പൊ ഇത് തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നാട്ടിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തീവ്രവാദം നടത്താത്തത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രം ക്രൈസ്തവരായ ചില ചില തീവ്രവാദം നടത്തിയിട്ടെങ്കിലും സംഘടിതമായ തീവ്രവാദം ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ന്യൂസിലാൻഡിൽ വെടിവെപ്പെടുത്തി ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പൊ ഒരു സംഘടിതമായിട്ട് തീവ്രവാദം നടത്താത്ത അവർ വന്നിട്ട് ബുദ്ധമതക്കാർ ഇല്ലേ അഹിംസോ പരമോ ധർമ്മാണ് ബുദ്ധൻ ആ ബുദ്ധന്റെ അനുയായികളായ ആളുകൾ ശ്രീലങ്കയിൽ അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഒരുപാട് വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളും മ്യാൻമറിൽ അതിക്രമം അപ്പം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെയും ഇതുപോലെ വഴിതെറ്റിപ്പോയ ചില ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പം തടിയൻ്റെ അവിടെ നസുകർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില കലാപകാരികൾ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയുകയില്ല അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ പൊതുവെ
ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിവാദം കുറ്റപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞല്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആള് വെറുതെ വിട്ടു സൂര്യ ഞാൻ പറയാം സൂര്യ തല്ലി കേസിലെ പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടു അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു സത്യം തെളിഞ്ഞു ഈശ്വരൻ്റെ തലവരും തെളിവാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കൊക്കെ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടത് സത്യത്തിൽ പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി തിരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് ശിക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ സത്യം തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയും ഈ സത്യം ഒക്കെ ആപേക്ഷികമാണ് സൂര്യനെല്ലി കേസിൽ പോലും ആളുകൾ പറഞ്ഞത് വെറുതെ വിട്ടപ്പോൾ ജേക്കബ് ഷീഫ പറഞ്ഞത് സത്യം തെളിഞ്ഞു എൻ്റെ നിരപരാധത്തെ രക്ഷപ്പെട്ടു അഗ്നിശുദ്ധി തെളിയിച്ചു നമ്മുടെ പത്രക്കാരുടെ ചില വാക്കുകൾ ഇതിനൊന്നും ഒരു കഥയില്ല ഞാൻ നിയമരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ എനിക്ക് പറഞ്ഞത് കുറ്റം തെളിഞ്ഞില്ല വെറുതെ വിട്ടു അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ബാബുസാറിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗം കേരളം തീവ്രവാദികളുടെ നഴ്സറിയാണെന്ന് ഇതെല്ലാം ആരോപണമാണെന്നുമാണ് ഇമാമിൻ്റെ മറുപടിയും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു 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 കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ഭയാനകമാണോ പല കാര്യങ്ങളിലും ഈ വാർത്തകൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല കേരള മനുഷ്യർ സാധാരണ പോലെ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആളുകൾക്ക് പല താല്പര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മതസംഘടനകളും സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ മറ്റൊരു കുറ്റം പറയും മറ്റൊരു കുറ്റം പറയും അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ വളരെ തീവ്ര എന്താണ് സൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷം സൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു വിഭാഗം തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുള്ള സ്ഥലം അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല കെ എം ഷാജി ഒക്കെ പറയുന്നുള്ള സൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷം തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് പക്ഷേ അതിനെ തന്നെ വലിയൊരളവിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ മിതവാദ സമീപനം പുലർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് പോലുള്ള പാർട്ടി അവർ ഭരണഘടനാ അനുസൃതമായിട്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്ന അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം തീർത്തിട്ടോ ശരി ശരി അമ്പരാഷൻ സാർ ഇത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് വളരെ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് ഇപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം ചില പാരലൽ രൂപപ്പെടലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എ സ് ഡി പി ഐയുടെ പാർട്ടി രൂപപ്പെടുന്നു വെൽഫെയർ പാർട്ടി രൂപപ്പെടുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കറിൻ്റെ ആ പ്രയോഗം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷം തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് വഴി തിരിയുന്നു എന്നുള്ളതും എന്നാൽ മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ വലിയ പങ്ക് കടന്നു വരാതിരുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണം മുസ്ലിം ലീഗ് പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരുപക്ഷെ മലബാർ മേഖലയിലുള്ള മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ രാഷ്ട്രീയപരമായി സ്വാധീനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മറ്റു ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവിടെ സ്വാധീനം ചെലുത്തി വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ എസ് ഡി പി ഐയുടെയും വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെയും ഒക്കെ സ്വാധീനം നമുക്ക് വളരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവർ മിതവാദികളല്ല എന്നൊരു ധ്വനി സമൂഹത്തിലുണ്ടോ അങ്ങ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും വെൽഫെയർ പാർട്ടികൾ ഇവിടെ പരമ്പരാഗതമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടികൾ മുസ്ലിം ലീഗ് കോൺഗ്രസുമായി വർഷങ്ങളായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ട്രഡീഷണൽ പൊളിറ്റിക്സിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടികൾക്ക് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ നീതി നിഷേധങ്ങളെ സാമൂഹ്യ നീതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഭരണകൂട ഭീകരതയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അമേരിക്ക സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു തീവ്രവാദ വേട്ടയുടെയും അപരവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും പ്രശ്നങ്ങളെ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എന്താണ് ഒരു ഭരണകൂട ഭീകരത എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക അല്ല കേരള ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നടന്നതുപോലെ അതായത് ഏകപക്ഷീയമായി ചെറിയ നിസ്സാരമായ കാരണങ്ങൾ കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ പോലീസ് ഓവർ ആക്ട് ചെയ്യുക ചില ഒരു ഒരു ഹർത്താൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അതെല്ലാവരും ഹർത്താൽ നടത്തും ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പോലും വേറൊരു സോഷ്യൽ നാട് ശിവസേനക്കാർ തിരു തിരുവിതാംകൂർ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ഹർത്താലിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മലബാറിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് യു എ പി എ കേരളത്തെ പോലെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ചൊക്കെ സമാധാനപരമായി മതസൗഹാർദ്ദപരമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ ഇടപെടലുകൾ ചെറിയ ഇൻസിഡന്റ് ചുമത്തുന്നു അപ്പൊ ഈ നിലയിൽ ഒരാക്കി തീർക്കൽ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ അതിര് ഇതൊക്കെ ഒരു കാരണം കണ്ടെത്തൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ
മുസ്ലിം യുവാക്കൾക്ക് നേരെയുള്ള തീവ്രവാദപരമായ പരാമർശങ്ങളും പേരുകളുടെ പരാമർശങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം യുവാക്കളുടെ പേരുകൾ പരാമർശിക്കുന്നതോ അത് വെറും ആരോപണം മാത്രമാണെന്നാണ് ശ്രീ അംബുജാക്ഷൻ പറയുന്നത് ചെകന്നൂർ മൗലവിയെ കൊന്നത് ആരോപണമാണ് കളമശ്ശേരിയിൽ ബസ് കത്തിച്ചത് ആരോപണമാണോ ആണോ ജോസഫ് സാറിൻ്റെ കൈ വെട്ടിയത് ആരോപണമാണോ വാട്സപ്പ് ഹർത്താൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ വാട്സപ്പ് ഹർത്താലിന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലും കാസർഗോഡും കോഴിക്കോടും ആരാണ് ഹർത്താലിൽ ഏതെങ്കിലും ശിവസേനക്കാരൻ ആഹ്വാനം ചെയ്താൽ ഹർത്താലുമായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ കടകളും ഹിന്ദുക്കളെയും ഒക്കെ ആക്രമിക്കുന്നത് ആരോപണമാണോ എന്താ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളെന്താ പത്തോ ഇരുപത്തൊന്നോ പേര് ഐ എസ് എല്ലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയി അവരെവിടെ ആരോപണമാണോ ഇതൊക്കെ ആരോപണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എല്ലാത്തിനെയും ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുക ജനറലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പരിധിവരെ ജയശങ്കർ സാറും അതങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് നമ്മളെല്ലാത്തിനെയും ഒരു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് സംഗതി ഇപ്പുറത്ത് ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദം ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഹിന്ദു ഭീകരവാദം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഹിന്ദു ഇവിടെ നേരത്തെ സംജോത സ്ഫോടനമൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രമുണ്ട് ഹിന്ദു ഭീകരത എന്നുള്ള ഒരു സജ്ഞ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയം വളരെ കൃത്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലൊക്കെ കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സീരിയൽ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് ആ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റുകൾ ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിക ഭീകരതയും ഇസ്ലാമിക സംഘടിത ഇതിനെയൊക്കെ പ്രീണിപ്പിക്കുകയോ അതിനോട് ഒരു മൃദു സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്ന കോൺഗ്രസും അതേപോലുള്ള അനുബന്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വല്ലാത്ത പ്രതിരോധത്തിലായി പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവർ ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിന് പകരം വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇസ്ലാമിക ഭീകരത മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഹിന്ദു ഭീകരത കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് സഫ്രൺ ടെററിസം കാവ്യ ഭീകരത അതാണ് ചിദംബരവും സുശീൽ കുമാർ ഷിൻഡെയും ഒക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആണത് അത് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ മലേഗാവ് സ്ഫോടനത്തിലും സംജോത സ്ഫോടനത്തിലും അസീമാനന്ദയൊക്കെ എൺപത് വയസ്സുകാരനായി അസീമാനന്ദയെ കെട്ടിയിട്ട് തള്ളിയിട്ടാണ് മൊഴിയടിപ്പിച്ചത് പ്രജ്ഞാ സിംഗ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് എന്താ എന്നെ എൻ്റെ അനുവാദം കൂടാതെ നക്വാൻ അനുസസ് നടത്തി അനുവാദം കൂടാതെ നടത്താൻ പാടുണ്ടോന്നുള്ളത് വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് നടത്തി പോളിഗ്രാഫ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി ആ അതിനെ തുടർന്ന് അവർ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റായി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഹിന്ദു ടെററിസം ഉണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനാണ് ഇവിടെ ഹിന്ദു ഇനി ടെററിസം ടെററിസ്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യമല്ല ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ ചോദിക്കും സംഗതി ബാബറി മച്ചി തകർത്തതിനെ തുടർന്ന് ബോംബെയിൽ ഉണ്ടായ കലാപമാണ് വർഗീയ കലാപം ഒരു തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇന്ത്യ എന്ന് തൊള്ളായിരം ഞാൻ ഇതുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ വർഗീയ കലാപം നമ്മളിപ്പോൾ വർഗീയ കലാപം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷണമൊത്ത തീവ്രവാദമായിരുന്നില്ലേ അല്ലെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ മലബാറിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അത് അത് ബാബറി മച്ചത്താണോ അതിന് കാരണം ഇത് വളരെ ബോധപൂർവ്വം ഇത് ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെ ആരാണ് ഏത് സമൂഹമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി ഇവിടെ മാപ്പിളേഖലയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അത് മാപ്പിളേഖല തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഒന്നുമല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതുകൾ മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കലാപങ്ങൾ അന്ന് തൊള്ളായിരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന മാപ്പിള ഔട്ട്രേജസ് ആക്ട് മാപ്പിള ഔട്ട്രേജസ് ആക്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു മാപ്പിളമാർക്ക് ഹാലിളക്കം ഞാൻ ഒരു മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പറയുന്നത് ഹാലിളക്കം എന്നുള്ളത് വാക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ വലിയ ഇതാണ് ഹാലിളകുക ഹാലിളകുന്ന എന്തിൻ്റെ പേരില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കാഫർ എന്നുള്ളതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആൾ ഇതുവരെ ആരാണ് കാഫർ മഹാത്മാഗാന്ധി കാഫറാണോ മദർ തേരസ കാഫറാണോ ഞാൻ ഞാൻ ആ ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ആരാണ് കാഫർ അതായത് ഹിന്ദുത്വ ഭീകരതയെ വെറുതെ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മിനിമം പറഞ്ഞോണ്ട് വരണ്ടേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളല്ലോ ബാബരി മസ്ജിദിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നത് ബാബരി മസ്ജിദിനെ തകർത്തതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ കലാപത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഭീകരവാദം ബാബരി മസ്ജിദ് തകർത്തത് ചർച്ച ചെയ്യരുത് അതിനുശേഷം 
ഭീകരമായ ഭഗൽപൂരിൻ്റെ ഭീവണ്ടിയുടെ മൊറാദാബാദിൻ്റെ ജംഷഡ്പൂരിൻ്റെ മേഖലകളിൽ നെല്ലിയിലടക്കം നിരന്തരമായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ എല്ലാം പോകട്ടെ ഗുജറാത്ത് കലാപം ആ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഇന്തിരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി ഒരു വാക്ക് അവലപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പ്രതികരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കാറിൻ്റെ അടിയിൽ കുടുങ്ങിയ പട്ടി പൂച്ച ചത്തുപോയാൽ മനുഷ്യ ഒരു വേദന ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഒരു ജീവനോടുള്ള അതുപോലൊരു വേദന ഉണ്ടായെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വക വെച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ തരത്തിൽ മനുഷ്യരാശിയെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി ഒരു വളരെ ഭീകരമായി ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കലാപം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സമരം ചെയ്തത് പോലും തീവ്രവാദമാണെന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പാദസേവകന്മാരാണ് മലബാർ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷ് പൂർവ്വ ഇന്ത്യയാണ് ബ്രിട്ടീഷിന് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാരോടാണ് അവർ സമരം ചെയ്തത് അല്ലാതെ ഹിന്ദുക്കളോടല്ല അവർ സമരം ചെയ്തത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ ഇതുപോലെ ഒറ്റകാരുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇവരെല്ലാവരും ഒറ്റകാരാണ് ഇവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഹിന്ദുത്വ ഹിന്ദുക്കളെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഹിന്ദുത്വക്കാർ അന്ന് ഒറ്റകാരാണ് അവരെന്നും അന്നും ഇന്നും അമേരിക്കയോടാണ് മോഡി നരേന്ദ്രമോദി പറന്നിറങ്ങി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലപാട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരോടാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനോടാണ് അവരോടുള്ള വിധേയത്വം ഇന്നും അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മുസ്ലിമുകളോടാണ് ഇവർക്ക് പിന്നിപ്പ് അവരും ഇവരും ഒരേ സഖ്യത്തില്ല കാരണം ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ ആണ് അവരുടെ നയം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഹിന്ദു ആയിരുന്നവർ മുസ്ലിം ആയിരുന്നവർ അവർക്ക് ഭരണത്തിന് ഭീഷണിയായിരുന്നവരെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമം നടത്തി ആ ശ്രമത്തിന് മുസ്ലിമുകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടം വിഘാതമായി ഗാന്ധിജിയെ കൂട്ടുപിടിച്ചു ഗോഖലയെ കൂട്ടുപിടിച്ചു മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ആസാദുമാർ അതുപോലെ തന്നെ ഗംഗാധര തിലകനെ കൂട്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിം ഏകോദര സഹോദരന്മാരെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ഒറ്റകാര വേണമായിരുന്നു ഇവരിന്നും പറഞ്ഞ മുഴുവൻ വർത്തമാനങ്ങളിലും കടന്നു വരുന്നത് ഇവർ ചെയ്ത ദേശീയ അപരാധങ്ങൾ അതൊന്നും ഭീകരതയുടെ തീവ്രവാദത്തെയും പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തുന്നില്ല സ്വയം ഇന്ന് വരെ ഒരു തെറ്റ് കുറ്റസമ്മതം പോലും നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഗുജറാത്ത് കലാപം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ കലാപത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നിൽക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നില് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഗാന്ധിയെ കൊല്ലുന്നതിന്റെ നേട്ടം കൊന്നവർക്കല്ലെന്നാണോ പറയാൻ വരുന്നത് ഈ മലയാളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വന്ന ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മാപ്പിള ലഹള ഒരു പക്ഷേ മലയാളി കണ്ടിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ ഒരു ഒരു കലാപഭൂമിയായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മലബാറിൽ നടന്നിട്ടുള്ള മാപ്പ എന്താണ് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അതൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള വിഷയം എങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ മാപ്പിള ലഹളയുടെ തുടക്കം പൂക്കോട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു പള്ളി പോലീസുകാർക്ക് അപ്പം ഖിലാഫത്തുകാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെന്നു ഖിലാഫത്ത് സമരം തന്നെ വളരെ ഇപ്പം ആലോചിക്കുമ്പോൾ വലിയ തമാശ ഇട്ട് തോന്നുന്നു അതായത് തുർക്കിയിലെ സുൽത്താനായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഖലീഫ ആയിട്ട് കരുതപ്പെട്ടു തുർക്കി ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരായിട്ട് തോക്കി ഈ അബ്ദുൾ മജീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ അന്നത്തെ സുൽത്താനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവിടെ എന്താ സ്ഥാന പ്രശ്നമായി അതിൽ എതിരായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ചില നേതാക്കന്മാർ മൗലാന ആസാദിനെ പോലെ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയൊക്കെ ഈ ഖിലാഫത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മതവും രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കൊഴുക്കുന്ന തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ജിന്ന പക്ഷെ ജിന്ന പറഞ്ഞതിനല്ല ജിന്ന അന്ന് ഒരു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു അൺക്രൗണ്ട് കിങ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം സെക്കുലറായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കൊഴക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ രാജി വെച്ച് പോയ ആളാണ് ജിന്ന നേരെ മറിച്ച് ദേശീയവാദികളായ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് മൗലാന ആസാദ് എം എ അൻസാരി അക്കീം അജ്മൽ ഖാൻ എല്ലാത്തിനും ഉപരി മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ഷൗക്കത്ത് അലി ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഈ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും മഹാത്മാഗാന്ധി അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുക അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആളാണ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു അതിൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ തന്നെ ഒരു വിഭാഗ നേതാക്കന്മാർ ഖിലാഫത്തിൽ പോകുന്നതിന് എതിരായിരുന്നു ജിന്ന മാത്രമല്ല പട്ടേലിനെ പോലുള്ള ആളുകളും ഉള്ളുകൊണ്ട് ഇതിന് എതിരായിരുന്നു പക്ഷേ ഗാന്ധിജി അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ്
പിന്നീട് ഇത് പോലീസിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലായിട്ട് വന്നു ബ്രിട്ടീഷ് മേ ഒരു ഹിച്ചു കോക്കും ആ ഒരാൾ വെട്ടിപ്പൊത്തു പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തന്നെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഇത് കൈവിട്ടു പോയി കലാപമായിട്ട് ആളിപ്പടം ശരിക്കും ഹിന്ദു മുസ്ലിം കലാപം ഹിന്ദു മുസ്ലിം കലാപം എന്ന രീതിയിലേക്ക് തന്നെ എത്തി അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഇവരുടെ ജന്മിമാരുടെ വീടുകൾ കൊള്ളയടിക്കുക അവരുടെ പത്തായങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുക ചില ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെ പിന്നീട് ഗൂർഖ പട്ടാളം വന്നു ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം പോയിട്ട് ഗൂർഖ പട്ടാളത്തിൽ കൂടുതൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു ഇസ്ലാമികളായിരുന്നു കലാപത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഹിന്ദുക്കളും പോലീസിന്റെ തിരിച്ചടിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഗൂർഖ പട്ടാളം ഈ പുക്രി കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊന്നത് പിന്നീട് വാഗൺ ട്രാജഡിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു കൃത്യം എണ്ണ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള നമുക്ക് ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ എണ്ണി നോക്കാൻ പറ്റില്ല വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല അല്ല കലാപകാരികളെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് പോലീസിന്റെ പട്ടാളത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൂ എം എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് മലപ്പുറത്ത് മലപ്പുറത്ത് പ്രത്യേക ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഒ വി വിജയന്റെ പിതാവ് ഓ വി വിജയന്റെ കുട്ടിക്കാലം അരീക്കോട് എന്ന സ്ഥലത്ത് എം എസ് പി ക്യാമ്പിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഈ എം എസ് പി ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്നു എന്താണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് തൂർക്കിണർ തൂർക്കിണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുസ്ലിം കലാപകാരികൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഹിന്ദുക്കളെ രണ്ടു കൈയും പുറയിലേക്ക് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഈ കിണറിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള കിണർ ആ കിണറിന്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക കഴുത്ത് വെട്ടുക തള്ളി ഇടുക അങ്ങനെ കൊന്നത് നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരെയാണ് അതാണ് തൂർക്കിണർ ആ തൂർക്കിണറിൽ പലരും മരിക്കാതെ വീണു ആ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ആ കിണറിൽ കിടന്ന് ആളുകൾ ശ്വാസം മൂട്ടി മരിച്ചു അതിനകത്ത് കിടന്ന് കരഞ്ഞു രക്ഷപ്പെട്ട് പോരാൻ മുന്നോട്ട് കയറാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആഴത്തിലുള്ള കിണറായിരുന്നു അങ്ങനെ കൊന്നത് ഈ കലാപകാരികളാണ് അപ്പൊ ഇത് തൂർക്കിണർ ചരിത്രം വാഗൻ ട്രാജഡി പോലെ തന്നെയാ തൂർക്കിണർ വാഗൻ ട്രാജഡി മുസ്ലിം പട്ടാളം പട്ടാളം മുസ്ലിങ്ങളെ ആണ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിം കലാപകാരികൾ ഹിന്ദുക്കളോട് ചെയ്തതാണ് ദുരവസ്ഥ എന്നുള്ള കൃതിയ എന്തിന്റെ പേരിൽ എഴുതിയതാ കുമാരനാശാന്റെ ക്രൂര മുഹമ്മദ് ചിന്തുന്ന ഹൈന്ദവ ചൊരയാൽ ചോപ്പ ഏഴുമേറെ നാട്ടിൽ അമ്മമാരിലെ സഹോദരിമാരിലെ ഈ മൂർഖർക്ക് ഈശ്വര ചിന്തയില്ലേ എന്ന് എഴുതിയത് കുമാരനാശാനാ ബാക്കിയുണ്ട് കുമാരാ ഉണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ കുമാരനാശാനോട് ഈ കവിത പിൻവലിക്കണം എന്ന് ഈ കവിത പിൻവലിക്കണം എന്ന് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ കുമാരനാശാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രമേയത്തിലൂടെ നേരിട്ട് കണ്ട് കുമാരനാശാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉത്തമമായ ബോധ്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ വരെ ഞാൻ പിൻവലിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് അതിന്റെ ബാക്കി അതിന്റെ ബാക്കി ഓ വിട്ടുപോയൊന്ന് ഭഗവതിക്കൊന്ന് ഓർത്താലോ ഒട്ടരി അധികം പേർ അവരിൽ മുമ്പേ ഹന്ത നായന്മാർ തുടങ്ങി കീഴ്പോട്ടുള്ള ഹിന്ദുക്കളായും ഇരുന്നവരത്രേ ആട്ടും വിലക്കും വഴിയാട്ടും മറ്റും ഈ കൂട്ടർ സഹിച്ചു പൊറുതി വഴിയാട്ടും മറ്റും ഈ കൂട്ടർ സഹിച്ചു പൊറുതി മുട്ടി വിട്ടതാം ഹിന്ദു മതം ജാതിയാൽ താനെ കെട്ടു കഴിഞ്ഞ അതിൽ പറഞ്ഞത് കുമാരനാശന്റെ അഭിപ്രായമല്ല ഭവതി ആരോപണം എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ് കുമാരനാശം പറഞ്ഞതല്ല വിട്ടുപോയൊന്ന് ഭവതിക്കൊന്ന് ഓർത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭവതിയെ തിരുത്തുകയാണ് കുമാരനാശൻ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടി പറയുക അല്ല ആ നളിനി പറഞ്ഞതാണല്ലോ കുമാരനാശന്റെ കവിതകൾ കൂട്ടി ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടിയേണ്ടതായിരുന്നു ഏഴര അടി ദൂരം നിൽക്കേണ്ട ഏഴ ചെറുമൻ പോയി തൊപ്പി വെച്ചാൽ അവന് തുല്യത കിട്ടുമെന്ന് കുമാരനാശൻ എഴുതേണ്ടി വന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് കുമാരനാശാന്റെ അനുയായികളായ തീയമ്മ അസവർണർക്ക് നല്ലത് ഇസ്ലാം എന്ന് പുസ്തകം എഴുതേണ്ടി വന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതേപോലെ സഹോദരിയപ്പനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ജാതി എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട ഭീകരമായ ഭീകരവാദം ജാതി വ്യവസ്ഥയിലാണ് കാരണം വംശീയതയാണ് തീവ്രവാദത്തിന്റെ വേരെങ്കിൽ ആ വംശീയതയ്ക്ക് മതഭാഷ്യം കൊടുക്കുകയും ആത്മീയമായ പിൻബലം കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരവാദം ജാതീയതയാണ് ആ ജാതീയത സംഭാവന ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നുമാണ് തനിക്ക് ഊർജം കിട്ടിയതെന്ന് കിറ്റ്ലർ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം കിറ്റ്ലർ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ വംശീയത ഫാഷിസം പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് നിഷ എന്ന ഗുരുവാണ് ആ നിഷയ്ക്ക് പ്രചോദനം കിട്ടിയത് മനുസ്മൃതിയാണ് അങ്ങനെ ആ മനു വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു രക്താധിപത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്റെ ഗുരുവിന് കിട്ടിയതെന്ന് ഫാഷിസത്തിന്റെ തായ്വേര് ഇന്ത്യക്കകത്ത്
ചേരമാൻ പെരുമാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കെ പോയത് ജാതി വ്യവസ്ഥ മൂലം പൊറുതി മുട്ടിയ ഏർപ്പെടുത്തിയ കാലത്ത് മോചനത്തിന് വേണ്ടി മലബാറിലെ അധസ്ഥിത വിഭാഗങ്ങൾ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കും അതേപോലെ മലബാറിലെ ബ്രാഹ്മണ മാടംബിത്തത്തിനെതിരെയുള്ള മതം മാറിയ ചെറുമന്റെ സ്വാഭാവികമായ റിബേലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ജന്മവിരുദ്ധ പോരാട്ടം അതിനകത്തുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടമാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമായി മാറിയതെന്നാണോ അങ്ങ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല മലബാറിലെ പോരാട്ടം വ്യക്തമായും ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധവും ഫ്യൂഡൽ വിരുദ്ധവുമാണ് ആ പോരാട്ടത്തിന് സവർണ ഭാഷ്യത്തിലൂടെയാണ് അതിനെ നമുക്കിപ്പോൾ മലബാറിലൊരു ഒരു അതിനെ ഒരു മുസ്ലിം വിഘടന വാദവുമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവരൊക്കെ മുസ്ലിംലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഞാൻ അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ സ്വാഭാവികമായി മലബാറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് അതായത് ജാതീയത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ോ അതിന് തീവ്രവാദമെന്നോ എന്ത് വേണേലും വിളിച്ചോളൂ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു അല്ല പറയട്ടെ സാർ പറഞ്ഞോട്ടെ ആ അതിന് ഭീകരവാദമെന്നോ താങ്കൾ സംഘടന സംജ്ഞയിൽ വിളിച്ചോളൂ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഭാരതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അതിനെ നിന്നും റിഫോം ചെയ്യാൻ ഭാരതത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലും മറ്റും ഒക്കെ നാരായണ ഗുരുദേവന്റെയും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഇതൊക്കെ മാറ്റി ഒരു വലിയ വലിയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ രീതിയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ കൊന്നുകളയണെന്നാണോ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്നാണോ ഇവിടെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ചെറുമര മറ്റേ ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാരെ മാത്രമല്ല മലബാറിൽ കൊന്നൊടുക്കിയത് ചെറുമരെയും അധസ്ഥിതരെയും ഒക്കെ കൊന്നൊടുക്കി എന്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വസ്തുതകളും മറച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ജയശങ്കർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലിയർ ആയി അതായത് ഇ എം എസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പറഞ്ഞത് മലബാറിലെ കർഷക വലിയ കർഷകലകളിയായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ കർഷകലകളെയാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണവും ജയശങ്കർ സാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് ഒരു കർഷകലകളിയായിരുന്നു ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തിരൂരങ്ങാടിലെ പള്ളി ആക്രമിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ആഹ്വാനം കിംബദന്തി പറഞ്ഞു ആ പള്ളി ആക്രമിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രചരണം വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹാലിളകി ഈ ഹാലിളക്കം മാപ്പിളമാർക്ക് പണ്ടുള്ള കേസാണ് ഹാലിളകെ മാപ്പിളമാര് പാവപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടത് ആ ആക്രമണമാണ് വലിയ കലാപമായിട്ട് പടർന്നത് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബിഗ്രോ നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പാപം കിട്ടും അഭിലാഷൻ സാറി നിങ്ങൾ ഇത് തെളിവാണ് ആരാണ് കാഫി അങ്ങയോടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നു ആരാണ് കാഫി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാഫർ ആരെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ തീർച്ചയായും പറയും ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തീവ്രവാദം ഏത് മതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ അവസാനം വന്നത് വന്ന് വന്ന് അവസാനം തീവ്രവാദം വന്ന വർത്താനം അവസാനം മുസ്ലിം കേന്ദ്രീകൃതമായി മാത്രം മാറുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ തീവ്രവാദം വരുത്തിക്കുന്നു വരുമ്പോഴത്തേനും മറ്റു മതങ്ങളിലേക്ക് ചേരുന്നുമില്ല ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ അവിടെ ജയശങ്കർ സാർ പറയുകയുണ്ടായി ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലാണ് ഇപ്പൊ സംഘടിത തീവ്രവാദം ഇല്ലാത്തതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമെന്നും പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഞാൻ ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പോലും ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും പേരിൽ ക്ഷമാപണം നടത്തേണ്ട ഒരു മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമുകളും തമ്മിൽ ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇൻഡോ പാക് പ്രശ്നത്തിന്റെ അടക്കം നമുക്കിടയിൽ ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നൽകിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ രണ്ട് രാജ്യമാണ് അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് പക്ഷെ അവർ ബ്രിട്ടീഷ് എന്നേ പറയുള്ളൂ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയില്ല കാരണം ആഗോള മേധാവിത്വം അവർക്കാണ് നമ്മൾ രണ്ട് രാജ്യം ആരും ചോദിച്ചില്ല അവിടെ പട്ടേലും ചോദിച്ചില്ല ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരും ചോദിച്ചില്ല കൊടുത്തത് രണ്ട് രാജ്യമാണ് കാരണം ഒരു കാലത്തും അവസാനിക്കാത്ത ഒരു ഭിന്നത ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ ആണ് അവരുടെ ഭരണ നയമെന്ന് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തായിരുന്നു ആ നയം ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചും കൂടെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കൽ അവസാനിക്കും നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ നീങ്ങി കിട്ടും അവർ അന്നേ ആരംഭിച്ച പരിപാടിയാണ് നമുക്കിടയിലുള്ള ഈ ഭിന്നിപ്പെന്ന് നിലനിൽക്കണമെന്ന് അത് പരിഹരിക്കപ്പെടരുതെന്ന് അവർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് അപ്പുറത്ത് ആഗോളതലത്തിൽ എടുത്ത് പര
താലിബാനും ഈ ഉസാമ ബില്ലാദനും ഒക്കെ കടന്നു വരാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അമേരിക്കയിലും സഖ്യ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇടപെടലാണെന്നുള്ള കാര്യം കാണാതെ പോയിട്ട് എന്താ കാര്യം ജൂതന്മാർ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റംസാൻ മാസത്തിൽ സാധുക്കളായി ഒരു ഒരു ഇതും ഇല്ലാത്ത ഒരു മിലിറ്റൻ്റ് ഫോഴ്സും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിന് നേരെ എന്ത് അപരാധവും കാണിക്കാമെന്നുള്ളതിൽ കാലം എത്രയായി ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും മുൻകൈ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ലോകത്ത് കിഴക്കൻ ജർമ്മനിയും മറ്റേ പൂർവ്വ ജർമ്മനി പശ്ചിമ ജർമ്മനിയും തമ്മിൽ ഒന്നായല്ലോ ലോകത്തെ എല്ലാ കൺഫ്ലിക്റ്റുകളും അവസാനിച്ചു പക്ഷേ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നും അവശേഷിക്കാതെ ബാക്കിയാകുന്നു കാരണം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജൂതർ അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ജൂതരുമായിട്ട് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി ഒരു രാഷ്ട്രം തന്നെ വകുത്ത് കൊടുത്തു ഒരിക്കലും അവസാനിക്കരുത് ഇപ്പുറത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മുസ്ലിമീങ്ങളെയും ഹിന്ദുക്കളെയും വകുത്ത് പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അവസാനിക്കരുത് ഈ പ്രശ്നം ഈ അവസാനിക്കാത്ത പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെന്റിനും കൂടി ഉള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ നോക്കൂ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഏത് കാര്യത്തിനും പറന്നിറങ്ങി കോൺഗ്രസിന്റെ സർക്കാരായാലും ബി ജെ പി സർക്കാരായാലും അമേരിക്കയെ ബുദ്ധിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമുക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നം ഒരു നിങ്ങളൊന്ന് പരിഹരിച്ചു തരൂ മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി ഇന്ത്യയുടെ ബഡ്ജറ്റ് പതിനാറ് ലക്ഷം കോടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി ആയുധം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക ഈ രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും മതമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും അനുഭവിക്കേണ്ട രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സഖ്യ രാഷ്ട്രമായിട്ട് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനെയും നിലനിർത്താൻ സഹായകമായ ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്ത് രാഷ്ട്രതന്ത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആഗോള തലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ സ്വാധീനതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളിലും ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളിലും ഉണ്ട് തുർക്കി ഖിലാഫത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോള മുസ്ലിമീങ്ങളെ ബാധിച്ച പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് അനുകൂലമായി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പല പരിപാടികളും കാട്ടിക്കൂട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതിനെ മുഴുവൻ ന്യായീകരിക്കാൻ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തെ അടക്കം ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ബാബു അടക്കമുള്ളവർ തയ്യാറാ സാർ അടക്കമുള്ളവർ തയ്യാറാകുമ്പോൾ താങ്കള് മറുപടി പറയണം ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ മുസ്ലിം ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഈ തീവ്രവാദം ഉണ്ടായി നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥമാണതിന് അടിസ്ഥാനം ആ ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾ തിരുത്തണം അല്ല ഞാൻ ആ ഗ്രന്ഥമാണ് കാരണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് 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 ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾ തീവ്രവാദത്തെ എങ്ങനെയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മാത്രം ആണത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ തരിക പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു തോമസ് ഐസക്ക് ആരെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വെല്ലുവിളിച്ചാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമയമില്ല ബാക്കി അതിന് സതീശം പറയുന്നത് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം നിലപാട് ഇതാണ് ഇവിടെ തീവ്രവാദം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഐ എസ് ലേക്ക് റൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സത്യമാണ് ശ്രീലങ്കയിലെ കരസേന മേധാവിയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് സ്ഫോടനം നടത്തുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസൂത്രണം കേരളത്തിൽ നടന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രീലങ്കൻ കരസേന മേധാവിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല സ്ഫോടനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് മലയാള മനോരമയുടെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഫ്രണ്ട് പേജ് വെണ്ടയ്ക്ക ന്യൂസ് വരുന്നു സെപ്റ്റംബർ സ്ഫോടനത്തിൽ മൊസാദിന്റെ അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ സെപ്റ്റംബർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് മൗലവിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പക്ഷത്ത് ലോകത്ത് എവിടെയും നടക്കുന്ന സ്ഫോടനത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ മുസ്ലിമിന്റെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നു എന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ 
ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇടപെടേണ്ടി വന്നില്ല ഒന്ന് മലബാറിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യം മലബാറിന്റെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിവേകാനന്ദന് പ്രാന്താലയം എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നതെങ്കിൽ അത്ര ഭീകരമായ ജാതീയതയും ഐത്തവും കൊടികുത്തിയുമാണ് ഒരു സാഹചര്യം ബിഗ്രോ വാരൂരാവ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബിഗ്രോ നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ആഗാഖൻ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്വീകരി രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊടുത്തൊരു മെമ്മോറാണ്ട ഉണ്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമ അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കോൺഗ്രസുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേക അവകാശം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നിയോജമണ്ഡലങ്ങൾ വേണം പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ അവകാശങ്ങളും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലെ വിഭജനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വിത്തു ഭാഗ്യത് ആരാ ആ വിഭജനത്തിന്റെ വിത്താണ് പിന്നീട് നാൽപ്പത്തേഴില് വെട്ടിമുറിക്കലായിട്ട് മാറിയത് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും എന്നിനെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കാക്കിനദ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോഴാണ് വന്ദേ മാതരം എന്നുള്ള ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുന്ന സമയത്ത് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഇത് ഇപ്പോൾ പാടാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭാരതത്തിൻ്റെ സാ ദേശീയ താല്പര്യങ്ങളെയും ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഒക്കെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തി എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ വലിയ കുത്തക എന്ന് പറയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്ക് നാണമാവില്ലേ രാജ്യത്തെ വെട്ടിമുറിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ ഒരു 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 പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർ ഇന്നും അതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നവർ എന്നിട്ട് പറയുക ഞങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം മുഴുവൻ ചെയ്തതെന്ന് ഗാന്ധിയെ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഗാന്ധിയെ കൊന്നതാരാ ഗാന്ധിയെ കൊന്നതിന് പിന്നിൽ ഉള്ള പ്രവർത്തിച്ച ചാല ശക്തി ആരാ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഗാന്ധിയെ കൊല്ലാൻ ഉള്ള ശ്രമം നടന്നു ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം തന്നെ ഗാന്ധിയെ കൊന്ന ആളുകളുടെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവരും ശ്രമിച്ചവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് നെഹ്റുവും കൂട്ടരും ഗാന്ധിക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല ആരായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗാന്ധിയെ കൊന്നാൽ എൻ്റെ നേട്ടാർക്കാ ഹിന്ദു സംഘടനകൾക്കല്ല അതിന്റെ നേട്ടം നേട്ടം ആർക്കാ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനാണ് ആർക്കായിരുന്നു ഗാന്ധിജി തലവേദന ആർക്കായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഗാന്ധിജിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഗാന്ധിജിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഗാന്ധിജിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോപണം നേരിട്ടത് ഹിന്ദു മഹാസഭയാണ് അതിന്റെ നേതാവ് വീരസവർക്കറാണ് ആ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് നിർമ്മൽ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാണ് നിർമ്മൽ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ആ സ്ഥാനം രാജിവെക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സുപ്രീം കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ ജസ്റ്റിസ് ആക്കി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആരാ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അതായത് ഗാന്ധിയെ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഹിന്ദു മഹാസഭ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന നിർമ്മൽ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയെ കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ ജസ്റ്റിസായി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ഗവൺമെന്റ് പിന്നീട് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം അത് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് റിട്ടയർ ആവുന്നു അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നു കുറെ കാലം കൊണ്ട് ഹിന്ദു മഹാസഭ ശോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ സ്ഥാനത്തിരുന്ന നിർമ്മൽ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് മത്സരിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിപ്പ് ശരിയല്ലേ ചിഹ്നത്തിൽ അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചു രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടിയാണ് മത്സരിച്ചത് ഇത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം എന്താ ആർക്കാണ് ഗാന്ധിയെ കൊന്നാലുള്ള നേട്ടം അഡ്വാൻറ്റേജ് ആർക്കാ ഇവിടെ ഹിന്ദു സംഘടന എപ്പോഴും ഒരു ഒരു സംഭവത്തിന്റെ പിന്നിലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം ഒരു ബെനിഫിഷ്യറി ഉണ്ടാവും ആരായിരുന്നു എന്റെ ബെനിഫിഷ്യറി ചോദ്യമുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയെ കൊല്ലുന്നതിന്റെ നേട്ടം കൊന്നവർക്കല്ലെന്നാണോ പറയാൻ വരുന്നത് ആ കൊന്നവർക്കല്ലെന്നാണോ ഇന്ന് വരെ ഗോഡ്സെ തള്ളിപ്പറയാൻ ധൈര്യമില്ലാത്തവർ തള്ളിപ്പറയാത്തവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ ജനത ഒറ്റക്കെട്ടായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് രാജിക്ക് മാപ്പെഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെതിരല്ല എന്നെ വെറുതെ വിടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോർട്ട് ബ്ലെയറിലെ ജയിലിൽ മാപ്പെഴുതി കൊടുത്ത വീരസവർക്കരുടെ സംസ്കാരം പറയുന്നവരുടെ രാജ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യം ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പോരാടിയത് തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് സവർക്കറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ അദ്ദേഹം ജയിലിലായിരുന്നു
പക്ഷെ ഈ സവർക്കറുടെ മാപ്പേക്ഷ മാത്രം എന്ത് ഗവൺമെന്റ് പരിഗണിക്കാതിരുന്നത് എന്തിന് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിജിയും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ അനുജനും ഇതിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി വിത്തൽഭായ് പട്ടേൽ വിത്തൽഭായ് പട്ടേലും ചേർന്നിട്ട് നിരുപാധികം സവർക്കറെ വിട്ടയക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു നിരുപാധികം നിരുപാധികം ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ കേട്ടില്ല സവർക്കർ നൽകിയിട്ടുള്ള മാപ്പേക്ഷയെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അന്വേഷണം ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആ അന്വേഷണം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ഇയാൾ ഞങ്ങൾ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പുറത്തു പോയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കരുത് എന്നായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇത്രയും ദേശാഭിമാനിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് ഇവർ മാപ്പേക്ഷ അന്നത്തെ വിപ്ലവകാരികൾക്ക് ഇവൻ ചന്ദ്രശേഖര ആസാദ് ഭഗത് സിംഗ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം വിപ്ലവകാരികളുടെ അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ജയിൽ കിടന്ന് ചാവേണ്ടവരല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് പോരാടേണ്ടവരാണ് ഒരു നിമിഷം പോലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇപ്പോ ഞാൻ പറയാം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് ഡോക്ടർ ഹെഡ്ഗവാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആർ എസ് എസിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഡോക്ടർ ഹെഡ്ഗവാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അന്നത്തെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനവും നടക്കുന്ന സമയമാണ് അത് ആ സമയത്ത് പറയുന്നത് അതായത് ആരും കേസ് വാദിക്കണ്ട എന്നാണ് ഡോക്ടർ ഹെഡ്ഗവർ പറഞ്ഞ കേസ് വാദിക്കണം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കോടതി പറയണം ആ കോടതി നടത്തിയ പ്രസംഗം ചെയ്ത പ്രസംഗത്തെക്കാൾ കുറ്റത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പ്രസംഗത്തെക്കാൾ രാജ്യദ്രോഹപരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടു വർഷം ചിന്തിക്കുന്നത് വീണ്ടും രണ്ട് വീണ്ടും രണ്ട് വർഷം ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആംഗിളിലാണ് ഇത്തരം സമരത്തെ അന്നത്തെ നേതാക്കന്മാർ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ധാര മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് സവർക്കരടക്കമുള്ള ദേശ സ്നേഹികൾ അവർ ചിന്തിച്ച് ഞങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തടവറയിൽ കിടന്ന് മരിക്കേണ്ടവരല്ല ഞങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് അതിന് ഏത് മാർഗവും ഉപയോഗിക്കാം പുറത്തു വന്ന് പോരാടുക അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മോചിപ്പിച്ചിട്ടും രത്നഗിരി ജില്ലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടു തടങ്കലാക്കി ബ്രിട്ടീഷുകാർ പാപം കിട്ടും അഭിലാഷൻ സാറി നിങ്ങൾക്ക് പാപം കിട്ടും പാപം കിട്ടും ഇത് തെളിവാണ് ഈ ചർച്ച ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാല് വളരെയേറെ കാലിക പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയമാണ് തീവ്രവാദവും മതവും നമ്മൾ ഇന്നലകളിൽ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇന്നിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം ഇന്നിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നാളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരും അഭിപ്രായം പറയുന്നവരും അവരവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മതത്തിനെ ആയിരിക്കും മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് തീവ്രവാദ നഴ്സറി എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് രണ്ട് സൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷം തീവ്രവാദ നഴ്സറി ഇവിടെ കേരളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് അതിലെ അധ്യാപകർ ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ തലത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും ആരാണ് അധ്യാപകർ കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സിലബസ് അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുണ്ടോ ഒരു മതത്തെ അല്ല ഞാനൊരു മതത്തെയും കാണുന്നില്ല തീവ്രവാദം പക്ഷെ ആ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശിവശങ്കർ സാറിന് ചോദിക്കുന്നത് മതത്തെ ജയശങ്കർ സാർ മതത്തെക്കാൾ അപ്പുറം നിരക്ഷരതയുണ്ടോ തീവ്രവാദത്തില് സാമ്പത്തികമായ ഒരു വേണ്ട വ്യവസ്ഥയുണ്ടോ ഈ തീവ്രവാദത്തിന്റെ നേഴ്സറി എന്ന പരാമർശം ബാബു സാറാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് ആ നഴ്സറിയിൽ അധ്യാപകൻ ഞാൻ പറയും നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടെ ഞാൻ പറയും തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ അധ്യാപകൻ കേരളത്തിലെ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം മാവോയിസ്റ്റ് തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ വയനാടും മറ്റുമൊക്കെ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് വലിയൊരു ഭീഷണിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടില്ല മാറുമായിരിക്കാം ഏതായാലും മാവോയിസ്റ്റുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സർക്കാർ ഏതായാലും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ കൈകാര്യം ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യും കാരണം മാവോയിസ്റ്റുകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ വെടിവെച്ച് പോലെയാണ് ചെയ്തത് കണ്ട വഴി തന്നെ വെടിവെച്ച് പോലെയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണമെന്നും അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല താനും പക്ഷേ ഇവിടത്തെ പരിസ്ഥിതി വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല മതമാണ് അതിൻ്റെ അധ്യാപകൻ എന്നാണ് എൻ്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം അത് ഇസ്ലാം മതമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആരാണോ തീവ്രവാദികളായിട്ട് വരുന്നത് ആ വിഭാഗത്തിൻ്റെ മതമാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ബിഗ്രോ വാരൂരാവ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബിഗ